প্রিয় বন্ধুসল মহাকাশে আমাক সদায় আকর্ষণ করে আছে আর বিজ্ঞানী সকলে বিভিন্ন সময়ত মহাকাশলে রকেট প্রেরণ করার খবর আমি প্রায় দেখি পাই থাকো কিন্তু মহাকাশচারী সকল মহাকাশলেনো কেন যাত্রা করে আর পুনের তো পৃথিবীল কেন উভতি আহে আহক আজি এই ভিডিওট আমি সেই বিষয়ে কিছু কথা জানি চেষ্টা করো যদিও আমি বিভিন্ন সময়ত মহাকাশলে রকেট উৎক্ষেপণ করা প্রায় দেখি পাও কিন্তু মহাকাশচারী সকল এই রকেটল উঠিয়েই মহাকাশলে যায় বলে কলে অত্যন্ত ভুল কোয়া হব কারণ মহাকাশলে যায় স্পেস ক্রাফ্টর জড়িয়েহে আর এই স্পেস ক্রাফ্টক উপরলে তুলে লো যাওয়ার মুখ্য ভূমিকা পালন করে রকেট ইঞ্জিনে অর্থাৎ রকেট আর স্পেস ক্রাফ্ট দুইটার মজাত যথেষ্ট পার্থক্য আছে এটা এই স্পেস ক্রাফ্টর বিষয়ে আলোচনা করার আগে আমি রকেট সম্পর্কে কিছু কথা জানি লওয়া দরকার এই রকেটে কাম করে মূলত নিউটনের তৃতীয় গতির সূত্র মতে উৎক্ষেপণের মুহূর্তত এই রকেটের পর প্রচন্ড গতিত গরম গেসর ইন্ধন নির্গমন হয় আর ইয়ার ফলত ইয়ার বিপরীত দিকত রকেট খুব প্রচন্ড বেগত উপরলে উড়া মারে ঠিক যে একটা বায়ুভর্তি বেলুনের মুখন যদি আমি হঠাৎ খুলে দিও তো যে বেলুন তো ওলোটা দিকত জোরে গতি করে ঠিক তে প্রচন্ড গতির ইন্ধনের নির্গমনের ফলত তার ওলোটা দিকত রকেট খেও গতি করে আর এনেদরেই রকেট খন আকাশলে উড়া মারে এই রকেট ব্যবহার করা হয় মূলত কোনো কৃত্রিম প্রগ্রহ বা স্পেস প্রুফ বা অন্যান্য কোনো বস্তুক মহাকাশের এক নির্দিষ্ট উচ্চতালে তুলে লো যাবলে আর নির্দিষ্ট উচ্চতা পয়ার পিছত যেটা রকেটর পিছফালের অংশ থাকা ইন্ধন টেঙ্কর ইন্ধন শেষ হয় তেতিয়া এই অংশটু নিজে নিজে ইয়ার বিচ্ছিন্ন হয়ে তলদ খহি পড়ে আর আকাশত থাকি যায় রকেটখনের আগফালে থাকা স্পেস প্রুফ বা কৃত্রিম প্রগ্রহটু কিন্তু এই খুলি পড়া অংশটু পৃথিবীর বিজ্ঞানী সকলে নিয়ন্ত্রণ করে ইয়াক সাগরত পেলার ব্যবস্থা করে অর্থাৎ এখন রকেট পুনের ব্যবহার করব নয় অবশ্যই বর্তমান পুনের ব্যবহারযোগ্য রকেট উদ্ভাবনের কারণে যোজা চলাই থাকা হয়েছে আর এই ক্ষেত্রে স্পেস এক্স নামের কোম্পানিটো প্রায় সফলতার দিকত আগবাড়ি এটা যদি এখন স্পেস ক্রাফ্টর কথা চা যায় ইয়ার মূল চারিটা অংশ থাকে দুটা বুস্টার ইঞ্জিন যাক চলিত রকেট বুস্টার বলে কোয়া হয় এটা মেইন ইঞ্জিন রকেট আর মূল স্পেস ক্রাফ্টন এই স্পেস ক্রাফ্টক অর্বিটার বলেও কোয়া হয় আর এই স্পেস ক্রাফ্টন ঠিক এখন এরোপ্লেনের দরে আর ইয়ার ভিতর বহিয়েই মহাকাশচারী সকল অন্তরিক্ষ যাত্রা করে এই স্পেস ক্রাফ্টর ভিতরতে থাকা খা আর গবেষণার সকল ব্যবস্থা মজুত থাকে উৎক্ষেপণের মুহূর্তত এই মূল স্পেস ক্রাফ্টখনের তিনটা মেইন ইঞ্জিন আর বুস্টার ইঞ্জিন দুটারপর প্রচন্ড বেগত ইন্ধন নির্গত হয় আর ইয়ার বিপরীত দিকত গোটাই স্পেস ক্রাফ্টন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিক অতিক্রম করি ওপরলে উঠি যাওয়ার সহায়ক হয় আর এনেদরে গিয়ে এক নির্দিষ্ট উচ্চতা পয়ার পিছত যেটা এই বুস্টার ইঞ্জিনের ইন্ধন শেষ হয় তেতিয়া এই অংশ দুটা লাহেক মূল স্পেস ক্রাফ্টখনের বিচ্ছিন্ন হয়ে তলদ খহি পড়ে আর এটা কাম আরম্ভ হয় মেইন ইঞ্জিন রকেটর এই মেইন ইঞ্জিন রকেটর মুখ্য কাম হল স্পেস ক্রাফ্টখন অন্তরিক্ষল লো যাওয়া আর যেটা মেইন ইঞ্জিন রকেটর ইন্ধন শেষ হয় তেতিয়া ইউ মূল স্পেস ক্রাফ্টখনের বিচ্ছিন্ন হয়ে খহি পড়ে আর ই কেতিয়াবা বায়ুমণ্ডলতে জ্বলি ধ্বংস হয়ে যায় আর এটিহে আরম্ভ হয় স্পেস ক্রাফ্টখনের আসল যাত্রা যে এজন পাইলটে এখন এরোপ্লেন নিয়ন্ত্রণ করে চলাই লো যায় ঠিক তে ধরনের স্পেস ক্রাফ্টখনও ইয়াত থাকা মহাকাশচারী সকলে ইয়াক নিয়ন্ত্রণ করে অন্তরিক্ষ চলাই লো যায় লগতে স্পেস ক্রাফ্টখনত থাকা এডভান্স টেকনোলজি আর সেন্সর জড়িয়ে মহাকাশচারী সকলে গবেষণার কার্য চলাই লো যায় আর এসময় যেটা গবেষণার কাম সমাপ্ত হয় তেতিয়া আরম্ভ হয় মহাকাশচারী সকলের পৃথিবীল উভতনি যাত্রা তেন্তে কেন স্পেস ক্রাফ্টখন পৃথিবীল উভতি আহে এই বিষয়ে আমি নিশ্চয় গম পাম 
কিন্তু তার আগে যদি আপনি এতালেক এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা নাই তেহলে ভিডিওটির তলত থাকা সাবস্ক্রাইব বটন ক্লিক করে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আর কাশতে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিয়ে যাতে আগলে এনে ভিডিও সমূহ নোটিফিকেশন আপনি সহজতে পাই থাকে এই উভতনি যাত্রার সময়ত স্পেসক্রাফ্টখানে পৃথিবীর চারিফলে এক কক্ষপথ পৃথিবীক প্রদক্ষিণ করে আর লাহে লাহে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলত সুমাবর চেষ্টা করে অবশ্যই এই মুহূর্তত স্পেসক্রাফ্টখন পৃথিবীপৃষ্ঠর সম্পূর্ণ সমান্তরাল নহয় কিছু পরিমাণে উপরমুয়া হয়ে থাকে প্রায় ত্রিশ ডিগ্রি কোণ করে কারণ এই মুহূর্তত স্পেসক্রাফ্টখন মুখামুখি হয় প্রচণ্ড বেগর বায়ুমণ্ডলের আর বায়ুমণ্ডলের হওয়া ঘহনি আর সংঘর্ষর ফলত হয়তো স্পেসক্রাফ্টখন জ্বলি ভস্মীভূত হয়ে যাব পারে কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রতিরোধর কাম করে স্পেসক্রাফ্টখনত থাকা এক তাপ প্রতিরোধী টাইলসর আবরণে আর এনেদরেই লাহে লাহে স্পেসক্রাফ্টখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গভীরতার প্রবেশর চেষ্টা করে আর এ সময়ত আহি আহি স্পেসক্রাফ্টখন পৃথিবীপৃষ্ঠর ঠিক উপর পায়হি আর এই সময়ত স্পেসক্রাফ্টখন এখন সর্বসাধারণ উড়াজাহাজর দরেই একটা বিমানবন্দরের রানওয়েত অবতরণ করবলে সাজু হয় ঠিক যে অবতরণের সময়ত এখন উড়াজাহাজর চকা কেটা বাহিরলে ওলাই আহে ঠিক তেন স্পেসক্রাফ্টখনের চকা কেটা বাহিরলে ওলাই আহে কিন্তু এই মুহূর্তে স্পেসক্রাফ্টখনের বেগ অত্যন্ত বেশি থাকে আর ইয়াক নিয়ন্ত্রণের স্পেসক্রাফ্টখনের পিছফালে একটা প্রকাণ্ড প্যারাচুট খুল খাই যায় আর যথাসময়ত গিয়ে স্পেসক্রাফ্টখন নির্দিষ্ট স্থানত রয়ে গে আর এটা হয়তো আপনার মনত এটা প্রশ্ন আছে যে অন্তরীক্ষ বিচরণ করে থাকার সময়ত স্পেসক্রাফ্টখনে ইমানখিনি ইন্ধন কোরপা লাভ করে আসল এই সম্ভব হয়েছে পৃথিবীপৃষ্ঠর প্রায় চারিশ কিলোমিটার উচ্চতার থাকা আন্তর্জাতিক মহাকাশ আস্থান অর্থাৎ ইন্টারনেশনেল স্পেস ষ্টেশন যা কোয়া হয় আই এস এস ইয়ার যোগেদিয়ে কারণ এই মহাকাশ আস্থানলে পৃথিবীরপরা বিভিন্ন সময়ত ইন্ধনকে আদি করে প্রয়োজনীয় সা সামগ্রী পঠিয়াই থাকা হয় আর ইয়ারপরাই স্পেসক্রাফ্টখনে অন্তরীক্ষ বিচরণ করে থাকবর প্রয়োজনীয় ইন্ধন লাভ করে প্রিয় বন্ধুসব স্পেসক্রাফ্টর বিষয়ে এইখিন কথা জানি আপনার কেন লাগিল তলর কমেন্ট সেকশন কমেন্ট করে মোক নিশ্চয় জনাও আর যদি ভিডিওটি ভাল লাগিল তেহলে লাইক আর শেয়ার করবলে নপহরব এটি নতুন ভিডিওলে আপনার পুনর্লোক পড়ার আশারে আজিলেও সামরিছ ধন্যবাদ